。加马帝国危机顺利解除后，美杜莎决定重回蛇人族主持大局，而萧炎为壮大联盟实力，稳固加马帝国防御。在法马的建议下，请丹王古河出山，主持炼制弑生丹。本对萧炎有旧怨的古河，却最终拜倒在萧炎高超的炼药手法之下，决定加入炎盟。而这时，回到出云帝国的小医仙传来了魂殿使者踪迹。为寻得父亲和药老的下落，萧炎决定前往出云帝国。那就是毒宗总部天毒城。听说他完全被毒宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般心的。找到了。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。小医仙以前，可不是这个样子的。这一切，都怪恶难毒体。我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小医仙，还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。啊！来了。抱歉。刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？彩铃，别出动！他妈，不用你管。真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。撤军，白白放过那萧炎。那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之仁，何必在意那些蝼蚁的生死？
对你的作为已经很不满了，你最好赶快把他给我抓到，否则继续惹怒魂殿会有什么样的下场？我相信你比谁都清楚。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清账了。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。彩、啊、玲、啊、姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对毒宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。眼下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思啊！我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑小一贤，如此看来，毒宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸，看来小一仙这独宗宗主，当的不是那么轻松啊！我决定，明天就对万邪门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则
以内奸论处。是。是仙山，你以为凭这毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼！毒宗宗主，口气倒是不小。魏都皇，万仙门实力居然如此强劲，看来今日这场大战注定要凶险非常。薛碧岩呢？把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。哼，天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万邪门可不比那些寻常势力，想要吞下我们，就不怕被撑死、啊。而且，邪老可是出云帝国成名已久的强者，哼，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格，是吗？哎呀！哎不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思啊。但今日，邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺绝。谢必言了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此劫失了，也该寻找新的异火来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间
那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，接闭眼交给我。嗯。嗯原来内奸不是一个，而是五个。你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。嘿嘿，我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万邪门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸竹园帝国？那便来试试。你们小心点。
天火三绝的变。提升了实力，我们拖他一阵子，他才虚弱下来，再与他性命无耻。发起梦！难怪会被天毒一千鬼压阵，果然不是庸手。晚辈言消，邪山门主如此看重，那便劳之在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。杀死一千魔蝎，那可是六阶魔兽啊！这可是谢老费好大力气才收服的魔兽，今日出山就拿你祭旗。
你安心收拾那家伙吧。仙山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶、啊，本来我们斗皇数量占优的，已经被这小子除掉两名斗皇，又把我拖走，现在事情完全倒过来了。仙山门主这种事我可不能分神，一不小心可就步了无涯的后尘。相妃，不劳你费心。雪山，快召唤那人！是什么省油的灯？今日这场大战对我万仙门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吧？那行吧。下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将仙山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人！斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么。
希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本木八道要看看你有没有朋友的资格。你也留了后手，彼此而已。你高兴的太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日便让你第一个试试我万邪门血魂诀大成后的威力。天毒女，你就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧。知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？
剑分，是浪拳。天棍，啊！天啊！天山门主，今日你怕是没有机会见到万仙大圣了。八七，放！哇、啊！靠！啊！门主死了！快跑！快跑！跑啊！消耗可不小。这毒气愈发强烈了，不知道小医仙在里面怎么样了。还是先帮彩铃解决魂殿的人。
让他现在出来这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于找到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小一线，谢老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，体
铁护法竟然也败在了你们手中，不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了，万邪门门主已死。你快去陪他吧！啊，结束了，谢老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀，所以再见了。难逃一劫，不过你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。啊！小心！出的东西绝对不简单，你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气打入敌人体内，化作一块毒斑。中招之人，将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来。要杀就杀吧，施展了魔毒斑，老夫本就是活不长了。不让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了，还有脚；脚折了，我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个。算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。你就下去等他们吧。我带你回加马帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗
，除非能找到比施法之人高一个等阶的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑，要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。彩铃，放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这事不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事，谁也没有预料的。三爷一针满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。嗯、我们到外面去。你最好别耍花招。这些年，因为恶难毒体，所有人都远离我，憎恨我。接近我的人不是因我而死，就是想利用我。这是哪里？这这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的乱难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒
这毒仙，竟是金翠的斗气。魔都丸虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？啊？嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。哼，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁、嗯。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可。其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。哎，哎，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我我说我说，我说，我这种级别的护法。只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑就不清楚了。嗯、希望你所言非虚，不然你的下场
，恐怕好不到哪里去。你还想冲进我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯嗯、可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。我绝不能让你再冒险，而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你，陪我跑一趟了。嗯、子嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩玲姐同意我才去。你跟他去吧，顺便看好他。哼，我就送你们到这里了。这是在魔兽山脉和加马帝国交界处的一片安全之地，希望能够帮到你。两年之内，我会想尽办法炼制出天魂熔血丹。我倒不信，这两股能量。真能奈我何？心头会不,会有一丝温存不可冒险，我答应过你了，绝不会食言。时间不早了。来的心跳和升温能够教育上意外的你也小心。若是已经解决不掉的麻烦，便通知我。不管你在哪里，我都会赶过去。上的坚我要你看着我，恨意已失，然后。心中恍惚，升起的是什不错，期待还夹杂着些落寞。我要你看着我，别去想所谓的那种种结果，解开了这枷锁。只是问我，林我还问我来看你的，安全的背包。保护好他，放心，他是我唯一的朋友。即便是死，我也会在他前面。摇晃，心中欢呼，神奇的书生无措，期待还夹杂着失落寞。我要你看着我。香烟，下次再见面，或许整个西北地域都将为你折服。那一天，我等着。
。虎<笑>口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢我眼骨的脸！哼，吴浩，不用急我们。我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？哼，等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头。通通献给他！众人听令，散！随我，回！让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血剑。嗯，给我拦住他们！是。少爷，嗯，我们为什么非得要去黑皇城，绕这么大一圈啊？那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定能找到我们急需的线索。那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。小丫头，走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我，不给。那些对我来说才是最好的修炼。哦，怎么了？前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要徒惹是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。哎呀，好害怕呀！<笑>这个小妞都是挺水灵的，可以。<笑>院长，你们是迦南学院的人。哼<笑>，小子，不想丢了命就立刻带人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸呢、啊！动手，一个不留！先生，他们都是大斗士，这个小姑娘是不是？一群不入流的大斗师，还敢阻拦我们？这，这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株炫灵草还给我。嗯你你别过来！我我我可是魔眼谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎，这个名字好耳熟啊。你。你就是那院的那个萧炎？啊！哎，处理的人可是我哎！哦哦，谢谢，武浩长老和萧玉他们，还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、武浩，他们怎么了？
枪。成血剑呢、啊？这般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老。两名斗王，竟连一个小辈都解决不了。四长老，这不好实力与我们相逢。要击败他自然不难，可我们也是为了保险起见才将你请来。打扰之处，还望长老见谅。哼，不难。五号的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们。五号。你与我差距太大了，你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。哼，迦南学院的人果然都是硬骨头啊。不过，也只是自讨苦吃罢了。嗯嗯嗯嗯，今天就是死，也要让他们平安出去，带他们走。呀！跟紧我。伤亡不管，你们给我将古考封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来搏。是。是
都到斗王界别了，你这家伙一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心。迦南学院还进出些狂妄的家伙呀，小子，老夫也别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了，自然就能与司长老抗衡。这么年轻，竟然是斗皇。严学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙投了。哼，跑不掉。在哪儿呢？那些
模样谷的坏蛋在哪呢？啊、哦，哎呀，来晚了。子子妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。切，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的找药材。还好赶上了，希望还不算太晚。抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后，直接毒气攻心死掉了。嗯，为何跟在这家伙身旁的人，都如此之强？总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦。用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇！你你你！进城后给我安分点。这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。嗯，过。新鲜货色来了，这娘们可真水灵！好久没有看见这种极品货色了，抓他献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人们美多了。白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。<笑>几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？好，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗
有一处专为强者所备的落脚之所。田萧先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑黄阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌制敌啊！厉害呀！对呀，二十名青云年轻，他竟然是斗皇。速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，啊，新鲜的药材。看看这个，有兴趣的同学，走吧，这个很好看，走吧，这个这个，我们拿一点，他拿一点，啊，好，我们慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点啊。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体弦的消息。对了，下次再遇见魁狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑角狱中。没人会指责你什么。嗯。你拿青兰草，凤火灵骨。难怪这黑小玉。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？嗯、先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此细心。前五种我们千药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种。千林参、魔灵谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有：千灵参、魔灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。
严掌柜，老夫此次专为珍惜药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说，只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫岐山正需要千灵参、魔灵古草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？对对对对对。抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊！这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。阁下也未免太心急了吧，小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出让。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好。那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药。至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯，嗯，的确是斗灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯、多谢提醒、嗯，我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体仙？菩提化体仙，据老夫所知，菩提化体仙本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体仙，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果。
，而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之士。那阁老可知道这菩提树在何处？哈、啊，不知。但老夫知晓那菩提化体贤的下落。啊、绕道来参加拍卖会，果然没错。若是能在拍卖会上得到菩提化体仙，那将独体控制便不远了。不过，想在拍卖会中得到菩提化体仙，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑黄阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士进驾。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。嗯，这份情我记着，日后生死相报。严萧先生。进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，是他呀、啊！走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？